Здравейте! Казвам се Петя Кокуларова и в следващите минути ще ви разведа из една от най-добре пазените тайни в Лондон – къщата музей на Фредерик Лейтън. Ако не сте чували за него, ви чака една изключително приятна изненада. Къщата музей на Лейтън получи престижната награда на Европейският съюз за културно наследство. Причината за това високо признание – е забележителния резултат от реставрационната работа, затворила музея за посетители в продължение на две години. Днес обаче можем да се разходим необезпокоявани из ухолния дом на Сър Лейтън и да се насладим на красивите останки от една от минала епоха. Фредерик Лейтън е роден през 1830 г. в заможно английско семейство, чието богатство произлиза от царска Русия. Дядото на Лейтън е главен лекар на флота и в последствие акушер на руската царица. В качеството си на такъв, той участва при раждането на българския цар-освободител Александър II. Въпреки, че Лейтън става президент на Кралската академия и има изключително успешна кариера на художник, през целия си живот той разчита на средствата, натрупани по време на престоя на семейството в Русия. Любовта към пътешествия остава страз за семейството на Лейтън и след завръщането им в Англия. В резултат именно на тези пътешествия днес музеят спокойно съжителстват ренесансови картини, близкоисточна керамика, мебели и килими, както и някои от картините на самият Лейтън. Намираме се пред любимата ми картина, която Лейтън някога рисува. Той е само на 22 години, когато я завършва. По това време семейството му се намира в Франкфурт, а той се обучава в местната академия. Изобразената сцена е смъртта на Брунелески. И разбира се, става въпрос за Филипо Брунелески, който е ключов архитект в италианският ренесанс. Като източник за живота на Брунелески имаме Джорджо Вазари, който ни разказва кои са най-близките му хора. И Лейтън ги е изобразил над Брунелески. Виждаме Тунатело и Мазачо до него. В много отношения обаче сцената всъщност представлява една напълно идеализирана представа за това как човек изглежда, когато издъхва. Филипо изглежда видимо спокоен. Току-що е получил последно причастие от свещеника, който се намира над него. Заобиколен от близките си хора. Също така Брунелески издъхва в собственото си студио, което знаем благодарение на гипсовите отливки в горната част на картината. Интересна фигура е фигурата на момичето в долната част на картината, понеже не знаем коя е тя. Някои историци твърдят, че това е дъщерята на Бронелески, но всъщност от Вазари знаем, че той няма деца. От една страна тя е изцяло за декорация. Красиво момиче, което държи цветя. От друга страна тя е там за да ни напомни, че дори когато смъртта се случва, има нещо красиво, което да ни разсея от нея.